Viongozi wa Korea Kaskazini na Korea Kusini wanakutana kwa mazungumzo mjini Pyongyang yenye nia ya kuleta amani ya kudumu katika rasi yote ya Korea. Inafahamika mazungumzo hayo yanaweza kuleta uwezekano wa kufanyika mkutano wa pili baina ya Kim Jong Un na Rais Trump ambaye anawashinikiza wa Korea Kaskazini kusonga mbele kwa kukomesha silaha za kinyuklia. Chama Omar Matata ana maelezo zaidi. Mkutano huu ulianza mahala ule mkutano wa mwisho ulipoishia kwa kukubatiana na kupeana mkono. Viongozi hawa wa nchi hizi mbili ambazo bado zimo katika vita walisalimiana kama vile marafiki wa zamani. Na kwa msichana huyu aliyechaguliwa wa Korea Kaskazini alikumbatiwa na rais ambaye pengine msichana huyu hakuwahi kamwe kuota angekanyaga mguu wake katika nchi yake. Moon Jae-in alichukua muda kuzungumza na makundi ya watu yaliopangwa kwa uangalifu. Walivaa vizuri kumkaribisha mwana huyu wa wakimbizi wa Korea Kaskazini. Upangaji zaidi wa mipango ulifanyika. Mamia kwa maelfu ya watu walijipanga mstari barabarani wakati msafara wa magari ya viongozi hao yalipokuwa yakipita kwenda mjini. Korea moja walisema kwa sauti kilio cha kuungana tena. Lakini Rais Moon hawezi kuufurahia wakati huu kwa muda mrefu. Ana kazi nyingi za kufanya. Akiwacha umma uliokuwa ukimshangilia lazima mshawishi Kim Jong Un kuchukua hatua za kukomesha silaha za kinyuklia. Nafikiri jambo muhimu sana ni kuwa maendeleo yaliyopatikana mwaka jana yanahitaji kuendelezwa. Hatuwezi kamwe kurejea katika hali ambayo tuna ghadhabu ya Kim Jong Un akitishia kupeleka makombora karibu na Guam. Huenda tusiweze kuikwepa hali hiyo kama tulivyobahatika kufanya mwaka jana. Hakuna makundi ya watu yaliyokwenda kuutazama mkutano wa viongozi mjini Seoul. Kuna hamu tu ya muda katika mkutano huu wa tatu. Ukosefu wa ajira hapa unaongezeka na hadhi kubwa ya Rais Moon mbele ya umma inazidi kufifia. Wengi duniani bado wanaangalia. Wanafahamu Rais Moon lazima apate mipango kamili kutoka kwa Kim Jong Un ya kukomesha silaha za kinyuklia. La sivyo Mikutano hii itaonekana kama ya kukutana na kupiga picha tu. Munja in ana siku tatu tu za kuleta mabadiliko katika utaratibu wa kuleta amani na katika muda wake mwenyewe katika siasa. Rais wa Korea Kusini Moon Jae-in yuko Pyongyang kwa siku tatu za mwanzo za mashauriano na kiongozi wa Korea Kaskazini Kim Jong Un. Moon aliwasili leo Jumanne na kulakiwa kwa shangwe na mamia ya wafuasi wake waliokuwa kipeperusha bendera za Korea Kaskazini na ile ya muungano wa Korea. Korea Kusini ilifuatilia ziara hiyo ya Moon kwa njia ya televisheni huko Pyongyang na wengine wameeleza matumaini ya matokeo mazuri katika mkutano wake na kiongozi huyo wa Korea Kaskazini. Jueng Jung Sang mfanyabiashara anaeleza matumaini yake. Kama mwananchi wa Korea Kusini nimeridhika sana. Ingawa kulikuwa hakuna matukio makubwa kwenye mkutano wa kwanza na wa pili, natumaini kitu kizuri kitatokea katika mkutano huu. Kiongozi wa Korea Kaskazini Kim Jong Un amesema atafanya ziara ya kihistoria huko Seoul katika siku za usoni baada ya mkutano na rais wa Korea Kusini Moon Jae-in. Wakati huo huo viongozi hao wawili wamekubaliana kufanya mkutano wa kijeshi kwa pamoja kwa lengo la kuendeleza mazungumzo ya kuondoa mzozo na kuzuia mizozo. Moon aliyekwenda Korea Kaskazini katika kufufua juhudi za kumaliza programu za silaha za nyuklia, amesema ziara hiyo inaweza kufanyika mwaka huu. Moon ameongeza kuwa Kaskazini imekubali kufunga kabisa kituo cha majaribio ya makombora na kufungua kingine huko Tonchangari kukiwa na wataalamu kutoka mataifa mengine. Korea Kaskazini imefanya majaribio kadhaa kutoka Sohae eneo ambalo programu yake ya makombora imezuiwa na baraza la usalama la umoja wa mataifa lakini pia imetumia maeneo mengine kufiatua roketi ikiwemo uwanja wa ndege wa Pyongyang.